warahmatullahi wabarakatuh selamat siang seluruh semua pecinta ikan kebumen di kebumen ini masih mendung nah mendung-mendung begini kita mau ngolah ikan gabus saya mau mencoba mengekstrak ikan gabus dengan teknik yang sangat sederhana semoga hasilnya memuaskan sehingga kita bisa belajar sama-sama mengolah ikan gabus dan mengambil manfaat dari ikan gabus saksikan video dari saya proses pertama pengambilan albumin ikan gabus kita harus bersihkan dulu ikan gabusnya ikan gabusnya yang berukuran besar yang ukurannya minimal 500 gram dan harus hidup jadi jangan mati seger atau sudah di es karena regulasi dari dinas KKP dinas kelautan dan perikanan itu SNI nya gabus itu 500 gram ke atas atau setengah kilo ke atas seperti ini ini gabus berukuran 1 kg seekornya kita sudah bersihkan isi perutnya dan kita tadi sudah sembelih nggak sempat saya rekam kita buang kotorannya seperti ini sudah bersih nah kita kotor kocor pakai air mengalir seperti ini jadi ini gabusnya benar-benar sehat gabus mulus bukan gabus karena terkena penyakit karena kalau terkena penyakit yang dikhawatirkan ada bakteri yang tidak mati ketika nanti dimasak karena suhu pengambilan albumin ini memakai suhu yang rendah pakai kompor bisa pakai listrik bisa ini mulus betul-betul mulus ini gabusnya nggak ada bercak merah nggak ada cacat dan nggak ada sakit-sakit tanda-tanda sakit ye yeah. Nah, langkah berikutnya setelah gabus ini dibersihkan, kita bersihkan, kita potong kepalanya. Fungsinya potong kepala adalah untuk membersihkan ini. Insang ini. Jadi yang sering itu kotoran itu nyangkut di insang ini, insangnya ikan gabus. Nanti kita potong supaya betul-betul bersih ketika nanti kita ambil albuminnya. Ini gabus berukuran 500 gram atau setengah kilo. Nah, kita potong Motongnya gampang Asal pisaunya tajam Nah tinggal kita potek begini Nah potong terus kita potong di bagian punggungnya Nah ini nanti bisa dibikin cemilan crispy Yang ininya jadi ini masih ada daging ini, panjangnya lihat. Nah, kalau ininya sudah nggak ada daging, kita buang. Nah, tersisa gabus itu seperti ini nanti. Nah, kita taruh dalam satu wadah. Jadi kita potong kepalanya, kita cuci. Kemudian kita siapkan panci. Pancinya kalau bisa dari stainless seperti ini. Biar nggak mengandung korosif atau karat. Kemudian pancinya dikasih air secukupnya. Ini. Nah setelah itu Kita masukkan Gabusnya yang tadi Ini hanya contoh saja ya. Yang penting tekniknya Ini gabusnya Kita masukkan Jadi di dalam ini nggak usah dikasih air Biar nanti murni Rasanya tetap amis nggak apa-apa Nanti kita olah lagi memakai perisa Atau perasa Biasanya yang anak-anak suka, biar anak-anak bisa menikmati albumin ini. Bisa pakai rasa jeruk, nanas, stroberi, blueberry, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai kita proses, kita rebus dengan api yang kecil. Jadi, tidak merusak kandungan di dalam ikan gabus ini, atau merusak albuminnya. Proses perebusan sudah berlangsung sekitar 30 menit. Nah, kita mau cek. Kita buka. Ini tutup pertama. Dan ini tutup kedua. Nah, ini gabusnya. Airnya mendidih sudah. Di samping-sampingnya panjenengan lihat. Tapi di sini nggak ada air. Nah, kita tutup lagi sampai nanti kita sat, uh, satu jam bisa kita cek seperti apa hasilnya apa dia sudah ngumpul atau belum di tengah situ albuminnya 
ini proses perebusan atau penyulingan minyak ikan gabus selama tiga jam dari jam 11 siang tadi sampai saat ini jam 14.00 jadi sudah tiga jam kita mau buka seperti apa apakah sudah mulai nampak albuminnya cairannya atau belum kita buka tutup pertama nah masih ada tutup kedua nah ini sudah mulai kelihatan tuh diantara ikan gabus lumayan banyak ini albuminnya dan masih tetap kita panasin oke kita mau tes dulu kekentalannya seperti apa nah kita ambil sampel pakai sendok kalau dia kental banget seperti ini nah ini sudah bagus sekali Tapi saya mau rebus atau mau suling ikan ini selama 4 jam. Berarti masih 1 jam lagi. Ini sudah sangat bagus sekali. Kayak lengket-lengket gimana gitu. Sekarang kita saring. Ini sudah. Ini minyaknya. Kita saring dulu. Nah ini albuminnya lumayan banyak ini. Dari gabus 5 kg, nanti kita lihat berapa albuminnya dapat kita dapat. Baunya malah nggak amis ini. Dulur semua, baunya tidak amis. Kita lihat. Nah. Ini rupa albuminnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ini mau dikasihkan ke anak balita atau anak kecil yang sekiranya nggak mau amis, ya kita bisa tambahkan perisa atau perasa. Baik itu rasa jeruk, stroberi atau rasa-rasa yang disukai sama anak-anak. Semoga tayangan saya bermanfaat. Banyak kekurangannya minta maaf. Wallahul mafiq ila aqwamin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.